ตอนที่มีการเดินทางก็ปรารถนาที่จะให้มีการภาวนากันตลอดทางเราเห็นอะไรบ้างในความหมายของธรรมชาติรอบตัวและสภาวะธรรมต้องเราในใจเราเองเป็นเช่นไรนี่คือบทเรียนที่เราทำกันทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันในชีวิตของพวกเราทุกๆคนเนี่ยครับผมก็จะพวกเรากําลังเดินทางสิ่งที่สําคัญก็คือเรามักจะมิได้มีหมุดหมายให้เรารู้ว่าเราเดินทางมาไกลแค่ไหนเพียงไรแล้วตอนที่เราเดินทางครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเน้นย้ากับเพื่อนถ้าในประเทศอินเดียเราใช้คําว่าติชยาตราแปลว่าการเดินทางไปสู่ท่าท่าข้ามฝั่งเนี่ยครับข้ามฟากเพื่อจะบอกว่าเราต้องไปให้ถูกที่ซึ่งเป็นท่านะถ้าไปในที่ที่ไม่มีท่าน้ําถึงอย่างไรก็ไปข้ามไปฝั่งหนึ่งไม่ได้แล้วก็จะมีปัญหาในการเดินทางไกลพระศาสดาในอินเดียเนี่ยครับจึงมีสมัญญานามอีกอย่างหนึ่งว่าผู้สร้างท่าก็คือดีรถีหรือตีรทังกรคือสร้างจุดหมุดหมายให้คนเดินทางได้รู้ว่าให้มาถึงจุดนี้นะว่ามาถึงจุดนี้แล้วจะมียานพาหนะหรือมีเรือหรือมีแพให้เราอาศัยเพื่อจะข้ามไปสู่ขว้าหนึ่งนะครับในบทธรรมเช้าจึงบอกว่ามีคนจํานวนมากวิ่งเลาะอยู่ตามใจฝั่งนี้เองก็คือไม่ได้สามารถข้ามไปถึงฝั่งได้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววัดเพราะเป็นเน้นอยู่แค่นี้เลยถ้าไม่อาจารย์กรีฟเราขอกับเราขอกับเดียวอย่าเดินเดียวมันจะไปเรื่อยๆเราก็เปรียบชีวิตของเราว่ากําลังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรกําลังเดินทางบนพื้นที่ทางกิจจอนยานซึ่งปัจจุบันเราอาจจะมีความขุ่นมัวความคัดแค้นเราจะข้ามไปสู่ฝ้าฝังที่มันเป็นความแช่มชื่นเบิกบานเราอาจจะอยู่ในฝ้าฝังความทุกข์ความเจ็บปวดเราจะข้ามไปสู่ฝ้าฝังของความสุขความสมบูรณ์อย่างนี้ครับนึกถึงภาพไหมครับคนอยู่ในเมืองนั่งรถเมย์นั่งรถไฟฟ้านะครับเราต้องรู้นะครับว่าเราจะลงที่สถานีไหนเมื่อมีเสียงประกาศว่าสถานีหน้าคือสถานีอะไรจะมีคนกลุ่มหนึ่งเขาจะเตรียมตัวลุกขึ้นเพื่อจะได้แหวกไปอยู่ใกล้ๆประตูและเพื่อจะได้ลงจากรถไฟไปในสถานที่ที่เขาปรารถนาคิดถึงภาพสิครับไม่เตรียมตัวนะยุ่งยากไม่ใช่น้อยนะเพราะเวลามันน้อยมากที่เขาจะเปิดประตูให้ผู้โดยสารลงนะครับผมก็ใจว่าในชีวิตของเราเราก็ต้องรู้นะว่าเราจะลงที่สถานีไหนและก็ต้องควรจะเตรียมตัวพร้อมที่จะลงเมื่อใกล้ๆที่จะถึงสถานีนั้นครับผมก็ใจว่าคนที่มีความรู้สึกตื่นกระหนกตกใจกับความตายเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะตายเขาว่าไม่พร้อมที่จะตายมันมีอยู่สองส่วนที่สําคัญอันที่หนึ่งภารกิจที่เขาปรารถนาจะทําอ่ะมันยังไม่แล้วเสร็จเราจึงไม่ควรผัดผ่อนในการทํากิจและทําหน้าที่นะครับเราต้องทําความรู้สึกให้ได้ว่าประหนึ่งว่าเรากําลังที่จะตายอยู่ทุกๆวันและในความหมายเช่นนี้นะครับผมเข้าใจว่าเราจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปโกรธไปเกลียดไปเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเราเกิดมาไม่ใช่เพื่อจะมาเป็นศัตรูกับใครเราเกิดมาเพื่อจะพบมิตรเราไม่มีเวลาที่จะมาทะเลาะกับใครซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของเราแต่เป้าหมายของเราก็คือเพื่อจะพบคนที่เรารักพบคนที่เป็นมิตรทีนี้อีกประการหนึ่งนะครับผมก็ใจว่าคนเมื่อทําสิ่งใดไปแล้วเนี่ยมักจะยึดมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองทําขึ้นมาเนี่ยเป็นของตัวเองพอเป็นของตัวเองก็ไม่อยากจะละจากสิ่งนั้นไปนึกถึงภาพนะครับอุตสาห์สร้างทรัพย์สินมรดกไว้มากมายต้องตายจากไปแล้วหรือความรู้สึกเสียดายความรู้สึกอะไรมันก็จะเกิดเช่นเดียวกันเป็นความยึดมั่นผูกพันผมก็ใจวันนี้ก็เป็นการขัดขืนกฎธรรมชาติเช่นเราผ่านชายทะเลเบื้องหลังนี้เดี๋ยววันนี้เราก็ต้องจากไปแต่ขณะที่เรายังนั่งอยู่เนี่ยมันช่างงดงามอะ่ะเราช่างมีบุญที่ได้เดินมาตรงนี้ได้หยุดนั่งกันตรงนี้ได้คุยกันตรงนี้แต่ไม่ว่าทะเลนี้จะสวยงามสักเพียงใดเราก็ต้องเดินต่อไปพระกิจของเรายังมีให้รู้สึกดีกับสิ่งที่ผ่านพบ
แต่ให้อย่าลืมว่าเรามีเป้าหมายที่ต้องไปครับน้ำตายที่ผมบอกว่าคือมารเนี่ยนะครับผมเปรียบเทียบผมอย่างนี้ว่าในอดีตมารคือศัตรูที่ผมหวั่นกลัวผมวิ่งหนีผมวิ่งเร็วเท่าไหร่มารก็ยิ่งไล่ผมเร็วขึ้นเท่านั้นแต่วันหนึ่งนะครับเมื่อผมเป็นเป็นเป็นนักบวชผมพยายามที่จะ,ะเผชิญกับมารวิ่งเข้าหามารพยายามนะครับพยายามพยายามผมไปเจริญอสุภกรรมฐานโดยการพิจารณาศพอยู่ในป่าช้าเหมือนกับพระยามารนี้พอเราสแสวงหาก็ไปซ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับวันหนึ่งเมื่อผมมาครองตนเป็นคฤหัสถ์และผมกลับพบว่ามันมีความหมายบางอย่างโดยเฉพาะยามบั้นปลายชีวิตผมมีความทรงจําอย่างหนึ่งว่าในสมัยผมเป็นนักศึกษาอยู่ในอินเดียคํานิยามของสัญญาสีก็คือบุคคลผู้เป็นสัญญาสีไม่อยากหรือไม่ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งเกิดความกลัวตายและก็ไม่ปรารถนาที่อยากตายจนเหนื่อยนายกับชีวิตที่มีอยู่ตอนนั้นผมทําทำความเข้าใจข้อความนี้ไม่ค่อยได้แต่พอมาถึงวันนี้ผมกลับพบว่าใช่เรามาถึงวันวันหนึ่งที่เราไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่จนกระทั่งเกิดความกลัวตายคําว่าอยากมีชีวิตอยู่มากก็คือการวิ่งหนีความตายและเราก็ไม่ได้อยากตายจนเหนื่อยนายหรือเบื่อหน่ายกับชีวิตก็คือวิ่งเข้าหาความตายไม่ใช่เรากําลังอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความหมายที่พระยามัจจุราชไม่ใช่ศัตรูที่เราจะวิ่งหนีหรือวิ่งไล่ล่าแต่คือเพื่อนคือมิตรสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มหัศจรรย์เป็นการเรียนรู้ที่ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งนะครับตั้งที่ความจริงสังขารร่างกายผมปัจจุบันก็จำรุดชุดโสมมากไม่ใช่น้อยแต่ผมมีความสุขมากกับการได้ทําแม้กระทั่งการเดินเดินนี่ก็เหนื่อยนะครับเดินเหนื่อยสังขารร่างกายผมก็จำรุดชุดโสมลงตามลําดับแต่ผมมีความสุขเป็นล้นพ้นทุกครั้งที่ได้เดินและทางยังสามารถเดินได้เพราะมันเป็นความหมายที่สําคัญว่าผมจะไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้ในเวลาอีกไม่นานหลังจากนี้จุดเดียวข้างหน้าไม่มีแล้วสำหรับคนวัยหนุ่มการมรณาสติด้วยความคิดเนี่ยมันยากกว่าอ่านั่นส่วนหนึ่งผมก็ใจว่าทั้งสองส่วนนี้สัมพันธ์เราต้องเริ่มต้นจากการเจริญมรณานุสติก็คือการระลึกนึกถึงสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งในชีวิตคือความตายที่รอคอยเราอยู่เบื้องหน้าผมก็ใจว่าในความหมายเช่นที่ว่านี่คือความรู้ในเชิงระลึกถึงแต่ถ้าเราสามารถทําสิ่งที่เป็นความรู้เชิงระลึกถึงนี้มันเข้มแข็งมั่นคงมากพอเพราะสิ่งนี้ไม่ได้มีความหมายว่าจเจริญสิ่งนี้เพื่อเพียงเพื่อข่มความกลัวนะครับแต่การทําสิ่งนี้ทําเพื่อเรามีพลังในการที่จะมีชีวิตอยู่นึกถึงภาพสิครับเมื่อเรามีชีวิตอยู่แล้วต้องทำงานเนี่ยครับเจ้านายสั่งมาแล้วว่าทํางานชิ้นนี้เสร็จภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้ธรรมชาติสั่งมาแล้วว่าให้เวลามาเพียงแค่นี้ให้ทํางานชิ้นนี้สําเร็จในออฟฟิศหรือในสํานักงานเมื่องานเราเสร็จเวลาเหลือโอ้มีความสุขมากเลยที่ยังได้นั่งชิวๆในสำนักงานต่องานเสร็จแล้วทำกิจนั้นนะครับด้วยความเบิกบานแจ่มใสอย่าปล่อยให้สิ่งที่เป็นเวลามาไล่ล่าเราและเราจะมีความสุขที่เราสามารถอยู่กับเวลานั้นได้อย่างมีความหมายครับใช่ใช่ไม่มีใครจะสามารถบอกเราแล้วเราไปถึงความหมายนั้นได้เหมือนการเดินนะครับคือการเดินทําให้กายกับใจเนี่ยนะหรือกายกับจิตเนี่ยมันประสานเป็นหนึ่งเดียวเวลาเราทํากิจอะไรบางอย่างเนี่ยนะมันทําให้จิตหรือความคิดของเราอยู่ในที่หนึ่งและกายของเราก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งมีคนจํานวนมากนะครับที่มีความคิดมีความฝันมีจินตนาการและความคิดความฝันจินตนาการมันดูสวยงามแต่ดูเหมือนกับเป็นเพียงแค่ดวงดาวบนท้องฟ้าที่เราไปไม่ถึงและคนจํานวนมากรู้สึกผิดหวังและรู้สึกแย่ที่ตัวเองไปไม่ถึงความหมายนั้นคือผมเรียนสิ่งนี้มาจากอินเดียว่าในชีวิตของเราเราต้องทำสองสิ่งให้มันเกิดความหมายที่เป็นดุลยภาพคือสิ่งที่เรียกว่าความเป็นจริงของข้อเท็จจริงกับความฝันหรือจินตนาการในใจ
ถ้าชีวิตของเราซึ่งเหมือนกับสองสิ่งนี้เหมือนกับเป็นตาช่างนะถ้าเราให้มันหนักไปทางความหมายของข้อเท็จจริงชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความคับแคนความรู้สึกลําบากเพราะมันเต็มไปด้วยเงื่อนไขสารพัดรวมถึงความตายก็คือข้อเท็จจริงนึกถึงภาพนะครับความจริงคือข้อเท็จจริงแบบนี้มันจะบีบคั้นให้เราสูญเสียความสดชื่นเบิกบานความตายก็คือที่มันหนักแต่เราต้องถ่วงด้วยข้อเท็จจริงแล้วถ่วงข้อเท็จจริงด้วยความฝันจินตนาการอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องมิติด้านจิตใจภายในถ้ามันหนักมากไปมันก็จะกลายเป็นคิดฟุ้งซ่านคิดเพ้อฝันทําไม่ได้สุดท้ายก็เต็มไปด้วยความผิดหวังผิดพลาดเหมือนกันทําอย่างให้สิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงกับความหมายในใจเราเนี่ยมันบาลานซ์กันหรือปีดุลยภาพความหมายก็คือการเดินเนี่ยผมเข้าใจว่ามันคือการทําให้เกิดดุลยภาพถ้าเราประสานสัมพันธ์กันได้นั่นคือจุดลงตัวของการมีชีวิตอยู่และการเดินนะครับคือรหัสผมใช้คําว่ารหัสนะครับที่จะเข้าถึงความหมายนี้ได้ก็สุดท้ายแล้วการเดินเราจะมีความเหนื่อยแต่เรามีความสุขเป็นลนพลที่ได้เดินเราไม่ได้เดินเพื่อจะพิชิตยอดเขาสูงแต่เราเดินเพื่อจะพิชิตข้อจำกัดในใจของเราเองที่มันเป็นข้อจำกัดอยู่ในใจเราเพราะความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เราได้ไปยืนบนยอดเขาสูงแต่ความเสร็จคือเราได้เบิกบานแช่มชื่นกับการที่เราได้ใช้กายของเราทําสิ่งที่ยากยากได้อย่างมีความสุขปัญหาของมนุษย์ในปัจจุบันคือรังเกียจเกลียดกลัวความยากลําบากและชีวิตของเขาก็เลยเปราะบางอ่อนแอและทําให้เขามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความขับแค้นเพราะสิ่งที่มันปรากฏอยู่รอบตัวเขาคือข้อเท็จจริงนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ยากลําบากในความรู้สึกของเขาแต่ถ้าเมื่อใดนะครับที่เราทําให้สิ่งที่เป็นความยากลําบากนั้นเป็นความหมายที่งดงามของชีวิตผมเข้าใจว่านั้นก็คือคือหัวหัวใจสําคัญของการมีชีวิตอยู่และการเดินเป็นวิถีหนึ่งนะครับจริงๆวิธีอื่นมีมากมายเป็นร้อยแต่ผมใช้การเดินเป็นวิถีของผมก็เลยจึงอธิบายผ่านการเดินครับเพราะฉะนั้นในความหมายของผมเลยในหัวข้อสุดท้ายที่เป็นวัตถุประสงค์ใช้คำว่าเดินกลับสู่ธรรมชาติอันเป็นหนึ่งเดียวความหมายคือเรากลับเข้าไปสู่ธรรมชาติที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เนื้อตัวเราแต่ธรรมชาติทั้งหมดทั้งมวลและเราล้วนต่างก็เป็นหนึ่งเดียวกันกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มีอยู่ข้างนอกก็เป็นกฎเกณฑ์ในใจผมเช่นเดียวกันวันนี้ที่มีฝนตกฟ้ามืดจริงๆในใจเราก็มีเวลาที่ฝนตกแล้วก็มีแดดจ้าสว่างสวัยทําอย่างไรที่เรามีความสุขยามที่ฝนตกแล้วก็มีความสุขยามที่แดดออกก็แค่นั้นนะครับ